Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Fonse de tous les jours. Chúng ta đi ngay vào bài học nhé các bạn. Bài học số 8 ngày hôm nay. Leçon 8. La leçon 8. Thì cái chủ yếu chính đây. On va étudier le verbe avoir. Cái chủ yếu chính là cái động từ avoir mà chúng ta sẽ học tới. Và nội dung bài xoay quanh những từ vựng liên quan tới từ vựng về cơ thể. Le verbe avoir. Đấy. On a certain image. Ở đây có một cái tấm hình và cái, và cái nội dung bài ở đây. Đó. Chúng ta đi luôn vào trong bài ngay. Voici un garçon. C'est Pierre Vincent. Pierre Vincent. Il a une tête ronde. Voici la tête de Pierre Vincent. Il est fort. Il a quatre membres. Robuste. Quatre membres masculins. Robuste. Et voici le bras gauche et voici la jambe droite de Pierre. Il a deux mains et deux pieds solides. Voici la main gauche et le pied droit de Pierre. Numéro 5. Numéro 5 ici. Il a des doigts minces. Numéro 6. Les doigts très minces. Un long cou. Des coudes pointus. Numéro 8. Un coude. Coude. Mais des genoux. Un genou, bien sûr. Mais des genoux ronds. Des épaules carrées. Un dos et une poitrine large. Rồi, bài mình sẽ quay trở lại sau nha. Mình sẽ học kỹ phần này một chút xíu. J'ai deux mains. Voilà. Pour le sujet je. Cái chủ ngữ je, các bạn thấy là. J'ai deux mains. Tu as. À, tu as. De main. Tu as de main. Monsieur, madame, mademoiselle, vous avez. Đối với monsieur, đối với madame, đối với mademoiselle, phải là dùng ứng coi vous. Vous avez. Vous avez de main. Il, il a de main. Elle, elle a de main. Các bạn đọc các bạn nối qua luôn. À. Nous avons de main. Vous avez de main. Et il, ils ont Demain, le verbe avoir bien sûr, et elles, elles ont demain. J'ai deux jambes, ai-je deux jambes? Các bạn đem chữ N này ra mà trước phía chủ ngữ je này, ai-je deux jambes? Oui, vous avez deux jambes. À, rất là đơn giản như vậy. Thì hỏi đến, hỏi cái cánh tay được không? J'ai deux bras, ai-je deux bras? Oui, vous avez deux bras. Đó, rất là đơn giản. Tôi có hai cái chân. J'ai deux jambes. Et j'ai deux jambes. Hỏi ngược lại là như vậy. Thì trả lời là oui, vous avez deux jambes. Ou bien, lorsqu'on dit J'ai deux bras. Mình có hai cánh tay. Et j'ai deux bras. Oui, vous avez deux bras. Đúng rồi. Bạn có hai cánh tay. Còn đối với động vật thì sao? Le chien. Le chien a quatre pattes. Đó, một, hai, ba, bốn. A, deux, trois, quatre. Mais pattes, dans une faut dire Une patte, deux pattes, donc une, deux, trois, quatre. Các bạn nhớ kỹ. Thí dụ các bạn nhớ nó là giống cái thì các bạn phải nói ngay là une, deux, trois. Đó. Như các bạn bình thường này thì cứ là a, deux, trois. À. Le chien a quatre pattes. A-t-il quatre pattes? Oui, il a quatre pattes. Đó. Biết ngay là con chó thì làm sao? Là bốn cái. Bốn, bốn cái, cái, cái chân. Mà cái chân của nó là patte. Đấy. Loazo, loazo a deux ailes. Các bạn không có nói gì ở đây cả, tại là danh từ mà, à, không phải là đại từ. Loazo a deux ailes, elle féminin et loazo c'est masculin. Loazo on dit, on dit pas loazo ici. Bởi vì cái từ riêng cái từ loazo này là giống đực. Đấy, con chim. A tin deux ailes, a tin deux ailes. Oui la deux ailes. Các bạn phải sao thêm chữ? Thêm chữ T kẹp giữa tại đây đơn giản là nguyên âm. Các bạn gặp nguyên âm thôi. Rồi, nó như là như vậy. Và không có cái chữ khác. Mình không cần thiết phải hỏi. Tại quan trọng nhất là mình dùng cái ngôn ngữ này để thành thạo. Chứ mình không có phải là đi chuyên sâu về ngôn ngữ, phân tích từ vựng ở đây. À, mục tiêu của mình là luôn luôn như cũ. Giúp cho các bạn thành thạo ngôn ngữ để sử dụng ngôn ngữ này học kiến thức mới. Ý là như vậy. Je... Um, je n'ai pas de pas. J'ai des jambes. À, đối với con người thì mình không dùng chữ... 
không dùng cái chữ part này mà là dùng chữ đôi chân cặp chân rom je n'ai pas de part chez les gens vous vous n'avez pas d'elle vous avez des bras đấy đối với chúng ta thì chúng ta nói là cánh tay chứ chúng ta không nói là đôi cánh à, cánh bay trên trời đấy không có vous vous n'avez pas d'elle vous avez des bras và đối với phủ định thì sao các bạn phải luôn luôn nhớ chứ chứ đờ và chữ đờ thì sao gặp nguyên âm thì sao biến mất đi cái nguyên âm kia còn lại biến mất chữ ơ đi rồi vous n'avez pas d'elle chứ không phải nói là vous n'avez pas de elle no est-ce que l'oiseau a une bouche con chim nó có sao có cái miệng hay không dĩ nhiên cái miệng cái mỏ con chim à, nhưng mà không có dùng cái chữ chữ bush này est-ce que l'oiseau a une bouche no l'oiseau n'a pas de n'a pas de bush nó không có cái 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 miệng cái mỏ đâu mà nó là nó nó có một cái mỏ này phải dùng cái chữ là le bec in la un un bec le bec đó là nó dù voilà mình học cái phát âm ở đây một chút xíu nha các bạn học phát âm ở đây je tu as in la nous avons vous avez in zon tu as in la nous avons vous avez in zon en zon le pied et la main ont cinq doigts le pied et la main ont cinq doigts le corps la tête le bras le dos la poitrine la jambe de Pierre Vincent la jambe de Pierre Vincent le chien etc etc rồi cuối cùng là sao ạ le professeur pourra dire dès maintenant s'il ne juge pas le trou um, trop difficile tức là ngay bây giờ là bắt đầu phải là học cái cái cách là sao phát âm chuẩn đấy À, nếu, nếu, nếu như các thầy, giáo viên thấy không thấy nó khó quá đối với mình mình đi hết tất cả các từ vựng có trên màn hình thôi in la la tête ronde etc ou les doigts minces le cou long etc bây giờ mình đi sâu về ngữ pháp một chút xíu nha các bạn à, pour la huitième uh, pour la huitième uh, leçon on a le, la partie grammaire la partie grammaticale uh, du verbe avoir đối với cái động từ này thì sao au présent de l'indicatif à la trois formes la forme affirmative négative interrogative các bạn đã quen những vấn đề này rồi mình không có nói lại thì là cái cách chia của nó là như thế này pour oui pour la pour uh, la forme affirmative on a la colonne de gauche et puis et pour la forme négative on a le colonne de milieu et uh, le colonne um, la colonne de de trois c'est la forme interrogative j'ai tu as il là elle là nous avons vous avez ils ont elles ont facile tức là nguyên cụm đầu tiên đó là đối với je là je je à, các bạn nhớ như vậy kế đến là đối với ngôi tu tu a nguyên cái cụm ngôi thứ ba suốt in en thì là il là elle là như nhau như giống như vậy thôi và đối với chúng ta nu đấy thì là sao nu ra vốn vu ra về à, là, là là luôn 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 phải tách biệt cái vấn đề này là sao số nhiều À, số nhiều và đối với chữ chữ nu à, là nu ra vong các bạn luôn luôn là sao đọc nối qua luôn đọc nối âm thanh qua đối với ngôi thứ ba à, số nhiều il l in zone and zone etc còn nếu như không phải ở cột giữa nè thì các bạn thì sao rất là đơn giản cũng giống với nơ pá nhưng mà chữ nơ các bạn thấy là có chữ ơ có chữ ơ thì chữ ơ nó đã đã gặp cái nguyên âm a này gặp nguyên âm a này cho nên là sao mình không có phát âm lại cái 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 cái, cái chữ nơ nữa là je n'ai pas je n'ai pas rất là dễ tu n'as pas il n'a pas il n'a pas nous n'avons pas vous vous n'avez các bạn nhớ là có cái chữ n ở giữa đây không thấy là vous avez n'a pas gì ở đây được vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas etc je répète encore une fois mình lặp lại nha je n'ai pas tu n'as pas il n'a pas il n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas etc pour la forme interrogative đối với câu hỏi thì đơn giản các bạn đem cái cái động từ đó là sao đứng trước cái đem ra trước cái 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 chủ từ là xong age chứ ơ không đọc mà age a tu a til a tel a tin a tel a tu age etc rồi còn đối với nu thì sao a vous nu avez vous et on til on tel on til on tel avez vous a vous nu a tel a tin a tu age etc attention 
cái cẩn thận là sao họ nhắc cho mình cái điều này mới này mình đã mình đã học chung với nhau rồi đó là đối với chữ chữ đờ đấy luôn luôn là phải là đờ trong câu gì trong câu phủ định je n'ai pas de je n'ai pas de bag hoặc là je n'ai pas de de pas đấy không không dùng cái chữ cái cái mỏ mà là bush je uyên je uyên bush À, đối với đây thì là pat là sao la jambe j'ai une une jambe deux jambes j'ai trois jambes quatre jambes etc Đó. đối với chúng ta thì con người là dùng chữ jambe và miệng là bouche le bras les bras thì sao ạ tức là số nhiều các bạn sao cái chữ bras này sao để ý đi giống như nhau le bras les bras không có thêm es gì giống như tiếng anh à, không hề Đó. viết giống nhau cả hai 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 dạng luôn Le cou, les cou. Le cou, les cou, pareil, la même chose, singulier et euh, pluriel, ça s'écrit de la même façon. Le cou, les cou. Mais, nhưng mà đối với cái đầu gối thì sao? Mais, le genou, les genoux. La prononciation est la même, quatre fois âm thì giống nhau. Mais, l'écrire est différent. Il faut ajouter un X derrière euh, le pluriel, les genoux. Có chữ X nha các bạn. Đấy. Thì thành ra là sao? Mình sẽ quay lại bài học và và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ một chút xíu. Voici un garçon. Đây là cậu bé nha. C'est Pierre Vincent. Đó chính là Pierre Vincent. Il a une tête ronde. Đầu cậu bé thì sao? Tròn lắm. Voici la tête de Pierre Vincent. Đây chính là cái cái đầu của hình số 1 đấy. Đầu của Pierre Vincent. Il est fort. Nó mạnh mẽ đấy. Il a quatre membres, nó có bốn chi phát triển, robust, robust, robust là mạnh mẽ, là tư chi phát triển đấy, quatre membres. À. Voici le bras gauche, et voici la jambe droite de Pierre, đây là sao? Số 2 đây, à. voici le bras gauche, đây là cánh tay trái, và đây là cái đôi, uh, cái cẳng chân, cẳng chân phải của numéro 3, numéro 3 cẳng chân phải, bắp chân phải của, của Pierre. Il a deux mains. Ờ, cậu ấy có sao hai cái bàn tay ở de pied solide và hai hai bàn chân sao bàn chân đây bàn chân này nếu mô sai hai bàn chân sao mạnh mẽ lực lượng solid cứng cáp đó như như vậy voici la main gauche numéro 4 đây bàn tay trái et le pied droit de pierre numéro 5 là và cái 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 bàn chân le pied le pied cái nghĩa là cái bàn chân bàn chân phải của của pierre il là Đề đoa mans numero 6 Thì là sao có những cái ngón tay Lề đoa, đề đoa Đấy, mans Ngón tay thon thả thôi, mans Un long cú numero 7 Cần cổ thì sao? Cần cổ cao Đấy, Cần cổ dài, long không phải là cần cổ cao Đề cú đó pon chứ cái Cái cùi chỏ thì sao? Cái cùi chỏ nhỏ à, Cái cùi chỏ thôi, được rồi Nó không có đến nỗi nhỏ lắm Đề cú, đề cú đó pon chứ chữ Pon chứ này có nghĩa là là nhỏ Mais des genoux, có nghĩa là un genou, nghĩa là giống, giống đực đấy các bạn. Các uh, đầu gối, là numéro 9, les genoux ronds, đầu gối tròn. Des épaules, là une épaule, giống cái nha các bạn. Une épaule, des épaules carré, là sao? Vai, vai vuông, à, vai vuông, vai cao ít nói là lực lượng, là người, người nam đó mà. Numéro 10, đây, vai, đó, vai thẳng vuông. Un dos 11, numéro 11, lưng thì sao? Large, poitrine large Là sao đây? Ờ, lưng và ngực thì sao? Rộng à, Tả Pierre Vincent Je dois répéter encore une fois Pour que vous puissiez euh, euh, M'écouter et euh, comprendre Le passage Voici un garçon C'est Pierre Vincent Il a une tête ronde Voici la tête de Pierre Vincent Il est fort Il a quatre membres robustes. Voici le bras gauche et voici la jambe droite de Pierre. Il a deux mains et deux pieds solides. Voici la main gauche et le pied droit de Pierre. Il a des doigts minces, un long cou, des coudes pentus, mais des genoux rondes, des, des épaules carrées, un dos et une poitrine large. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi bài tập. Maintenant, on va étudier, on va travailler sur l'exercice. L'exercice de la leçon 8. Qu'est-ce qu'on a ici? Ce qu'on a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 exercices. Écrivez de l'article défini. Le, la, L, apostrophe, devant, bras, tête, main, pied, etc., etc. 
Pour l'exercice, on a déjà la correction, donc je n'ai pas besoin de travailler directement sur euh, euh, la feuille de route. Đối với cái bài tập á, thì, thì chúng ta luôn luôn mình luôn có cái phần đáp án cho các bạn mà. Cho nên là sao? Mình mình không có làm thẳng trực tiếp trên đây, mình sẽ để màn hình. Có nghĩa là các bạn sẽ luôn luôn nhớ là sao? Dừng màn hình lại, dừng màn hình lại để để làm bài tập tự mình đọc, tự mình làm, làm từng câu, làm từng câu, từng ý giống như các bài trước đây này. Không không làm là là không thể nào không thể nào mà nhớ bài và thuộc bài thấm nhuần được. Ok. Maintenant, on va travailler la dernière partie. La dernière partie. Il est, est-il? Tức là sao? Cẩn thận một điểm này chút xíu là đối với ngôi il, il est. Câu hỏi nha. Est-il? À, gạch ngang cái đó nha. Il a, est-il? Nhớ. A, T, I, gạch ngang hết. Fort faible, le contraire de fort est faible et puis le contraire de faible est, est fort. Đối nghĩa như nhau, à, mạnh và yếu đấy. Il est fort, ça signifie in la de la force. Đó, anh, anh ta anh ấy khỏe thì sao? Có nghĩa là anh ấy có có sức lực. Đấy, có sức lực. Il a la force. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ sang phần correction. Maintenant, c'est la correction de la leçon 8, les parties du corps. Les parties du corps. On doit décrire, on doit décrire une personne et puis on doit décrire aussi un, un animal. Tức là mình phải miêu tả một con người và mình phải miêu tả cả, cả động vật luôn. Un animal, le corps. On a des exercices numéro 1 par exemple. Ce mot là sao đây? Écrivez l'article, définis le la en apostrophe devant. Tức là đối với những cái danh từ cho sẵn Thì mình phải sao? Thêm cái Thêm cái 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 à, Cái mẫu từ xác định này nè Le bras Le pied Le cou Le pôle Une épaule La tête La jambe Le genou Le doigt La main La poitrine Et puis le dos Etc L'exercice numéro 2 Il faut conjuguer aux trois formes à, Các bạn phải sao? Chia động từ ở ba thể Trois formes être dans la classe, là, chia cái cụm này. Il faut conjuguer cette phrase dans les aux trois formes, dans les trois formes. D'abord la forme affirmative et puis euh, négation et interrogation. Je, je suis dans la classe. Tu es dans la classe. Il est dans la classe. Elle est dans la classe. Nous, nous sommes dans la classe. Vous êtes dans la classe. Ils, ils sont dans la classe et elles, elles sont dans la classe. Et maintenant la forme négative. Je ne suis pas dans la classe. Tu n'es pas dans la classe. Il n'est pas dans la classe. Elle n'est pas dans la classe. Nous, nous ne sommes pas dans la classe. Vous n'êtes pas dans la classe. Ils, ils ne sont pas dans la classe. Elles, elles ne sont pas dans la classe. Đấy. Đối với số nhiều các bạn thấy không ạ? Il en đọc phát âm như nhau nhưng mà chỉ có chia động từ nhìn mình nghe cái động từ này. Il est thì biết ngay đó là số ít mình mình có bên trái. In son là nghe biết ngay đó là là là, là số nhiều ngay đó các bạn phải phải nắm vững động từ là như vậy. Elle ne sont pas dans la la classe. Maintenant la dernière la dernière forme la forme interrogative. Est dans la classe. Suis-je dans la classe? Es-tu dans la classe? Est-il dans la classe? Est-elle dans la classe? Sommes-nous dans la classe? Êtes-vous dans la classe? Et sont-ils dans la classe? Sont-elles dans la classe? Avoir des cahiers, đấy. Kế tiếp là sao? Các bạn chia cái động từ là sao? Verbe avoir, verbe avoir. Có những quyển tập. Hey. Avoir des cahiers à la forme affirmative. J'ai des cahiers, tu as des cahiers, il a des cahiers, elle a des cahiers. Nous, nous avons des cahiers, vous avez des cahiers, ils ont des cahiers, elles ont des cahiers. Pareil. Pareil pour la forme négative, mais avec le verbe avoir. Le verbe avoir des cahiers. Je n'ai pas de cahier. Tu n'as pas de cahier. Il n'a pas de cahier. Il n'a pas de cahier. Tu es comme hệ đọc, nha nha. Nous n'avons pas de cahier. Vous n'avez pas de cahier. Ils n'ont pas de cahier. Elles n'ont pas de cahier. Et pour la forme interrogative, avoir des cahiers. Ai-je? Ai-je des cahiers? As-tu des cahiers? A-t-elle? Sorry. A-t-il des cahiers? A-t-elle des cahiers? Avons-nous des cahiers? Avez-vous des cahiers? Ont-ils des cahiers? Ont-elles des cahiers? L'exercice numéro 3. Quelle étape? Sau, sau, bas, n'est-ce pas? Complétez avec le verbe avoir. 
Tức là phải điền sao phải phải hoàn thành công đức chứ là phải hoàn thành. Cùng với động từ này có nghĩa là hãy dùng cái động từ có và hoàn thành câu. Chứ các bạn không thể nào là hoàn thành với cái động từ đó. các bạn dịch như vậy là sát từng từ tiếng Việt mình không nói như vậy. Mình nói chuẩn tiếng Việt như tiếng Pháp vẫn phải nói chuẩn tiếng Pháp nha các bạn. Um, pour uh, la première phrase A. J'ai un chapeau. B. Tu n'as pas de livre. C. Est-ce qu'il a un professeur? Mm, có phải anh ấy có một sao? Một à, thầy hướng dẫn hay không? D. A-t-elle demain? Cô ấy sao? Có hai cánh tay phải không? Ơ. E, nous n'avons pas d'elle. Mm, chúng ta không có sao? Có các đôi cánh. F. Avez-vous des pattes? G. Ils ont un stylo. H. Elle n'a pas de serviette. Câu hát nghĩa là sao hả? Cô ấy không có serviette. Chỉ cặp đấy các bạn. Avez-vous deux mains et deux pieds? Sao hai cánh, hai tay và hai, hai chân? Est-ce que la petite fille cô bé sao? A une tête? Dĩ nhiên rồi. Đúng không ạ? Uh, L'exercice uh, 4 hôm. Thì sao? Répondez. Chúng ta phải trả lời đối với những câu hỏi cho sẵn. Uh, il faut répondre à la question déjà posée. A. Ah, avez-vous un coup? Oui, j'ai un coup. Ah, vous. Thì phải trả lời là je. Est-ce que le chien a un bec? Le chien thì thay cái chữ le chien này bằng chữ il. Oui, il a un bec. Trả lời là le chien cũng được. Không thành vấn đề. Il a un bec. Est-ce que l'oiseau a des, des bras? Non, l'oiseau n'a pas de n'a pas de bras. L'oiseau a des ailes, il a des ailes. 5. Écrivez au pluriel, chúng ta phải dùng sao? Số nhiều đấy. Écrivez au pluriel phải viết thành số nhiều. À. J'ai un livre bleu et un cahier jaune. J'ai des livres bleus et des cahiers jaunes. Nous avons des livres bleus et des cahiers jaunes. Tu as un crayon pointu et une gomme carré. Đấy, thêm chữ E. Là sao? Bởi vì giống cái. Tu as des crayons pointu et des gommes carré. Vous avez des crayons pointu et des gommes carré. C. Il a un veston brun et une cravate rouge. Il a des vestons bruns et des cravates rouges. Ils ont des vestons bruns et des cravates rouges. Etc. Các bạn cẩn thận đối với giống cái, đúng không ạ? Đấy. D. Elle a une robe verte et un chapeau noir. Elles ont des robes vertes et des chapeaux noirs. Sixième. Bài tập số 6. Écrivez et répondez. Phải viết ra và phải, phải trả lời. Combien de têtes as-tu? Dĩ nhiên là một thôi. J'ai une. J'ai une tête. B. Combien de bras a-t-elle? Deux, bien sûr. Elle a deux bras. C. Combien de mains a-t-il? Đấy. Il a deux mains. Tức là sao? Đối với những cái câu hỏi này các bạn học luôn cách cách hỏi. Combien de, combien de. Phần này các bạn đã nắm rồi. Chẳng qua hôm nay thêm thêm cái động từ avoir mà thôi. Đấy. Combien de mal tel a-t-il il a deux mains? D. Combien de jours de genoux avons-nous? Nous avons deux genoux. Combien de jambes a-t-elle? Elle a deux jambes. Et combien de professeurs avons-nous? Nous avons deux professeurs. Combien de doigts avez-vous? J'ai dix doigts. Dix doigts. Rồi, đối với phần, phần cuối cùng, bài tập số cuối cùng số 7, chúng ta cần phải trả lời. Y a-t-il un professeur dans la classe? Oui, il y a un professeur dans la classe. Tức là sao? Hỏi là câu trả lời là có hay không? Y a-t-il? Oui, il y a. Combien de banques? Thì trả lời là số lượng ra. Y a-t-il combien de banques? Y a-t-il dans la classe? Il y a 45 banques dans la classe. Đấy, 45 sao? Cái bằng ghế trong lớp. Y a-t-il un tableau dans la classe? Đấy, có bảng không? Trong lớp có bảng hay không? Oui, il y a un tableau dans la classe. Il y a un tableau noir dans la classe, par exemple. D. Y a-t-il une chaise dans la classe? Có chiếc ghế đậu hay không? No, il y a 47 chaises dans... À, trong đây nó nói là sao? Trong lớp chỉ có một cái ghế phải không ạ? Nó mới không phải đâu. Có tới 47 cái ghế trong lớp mà. No, il y a 47 chaises dans la classe. Ơ, 
Ya tin an noazu na la class có con chim trong lớp hay không? No, nhà pa do azu na la class. Không có con chim nào cả. F con biên đồ lom và ya tin đang la class, ya đỡ lom đang la class. Tức là sao hai cái cái bóng đèn. Ki ya tin là đang la class. Il y a 47 bancs, 47 chaises, un tableau, etc. Dans la classe. Thì đó là sao? Bởi vì là hỏi là có cái gì? Thì câu trả lời là cần phải liệt kê ra, liệt kê ra, liệt kê ra. Còn hỏi có phải có cái gì đâu không? Ya t-il, hoặc là hỏi có bao nhiêu con bia? Thì mới trả lời cái cách vừa rồi. Là il y a cộng với số lượng. Còn hỏi cái gì thì phải trả lời liệt kê ra. Cờ. Đấy. Phần số 8, phần cuối cùng. Écrivez en lettres, viết thành, thành từ. Les nombres, đối với các con số. De, 97, 100, 12, 56. Bởi vì không có danh từ nào đứng phía sau này cả, nên đọc là 56. 81, 18. Các bạn đọc đi rõ ràng, nối qua luôn, bởi vì có cái sao? Chữ số 8 ở phía sau, 18, 33, 29, 31, 45, 64. Et maintenant, voici, s'achève notre leçon numéro 8. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.